Gürcistan Video Ansiklopedisi. Rusya Gürcistan ilişkileri 11. yüzyılda Georgim Tatmin Deli'nin Kiev Peçeski Manastırı'na rahip olarak Anton'u görevlendirmesiyle başlamıştır. Daha sonra Gürcü ustalar Yunanlılarla birlikte Kiev'deki Ayasofya Manastırı'nın inşasında en büyük paya sahiptir. Ancak 11. yüzyılda Rusya veya Rus sadece Kiev ve çevresini ifade ediyordu. Yine bugünkü Rusya topraklarında Moğol kabileleri yaşıyordu. 12. yüzyılda Gürcistan yeryüzündeki en güçlü devlet konumundaydı. Müslüman ülkelerin yöneticileri Gürcistan krallarını en büyük kral, ülke ve devletlerin haşmetlisi, İsa'nın koruyucusu, güçlü keyzar, haçın en büyük koruyucusu, İsa Mesih'in baş, baş tacı, göz bebeği, Gürcü, Abhaz, Şeki, Alan ve Rus krallar kralı olarak adlandırıyordu. Gürcistan ordusu komutanlığını yani Amir Pasaları da buna uygun olarak Fatih, Abhaz ve Şeki pehlivanları, Ermenistan ve Rum beyler beyi, Alan ve Rus ordularının komutanı olarak isimlendiriyorlardı. 12. 13. yüzyıllarda Avrupa ve Asya'nın büyük ülkeleri, Rusya ve Hazar devletini yani bugünkü Rusya topraklarını Gürcistan vasalı bölgeler olarak adlandırıyorlardı. 14. 15. yüzyıllarda Gürcistan gücünü kaybetti. Bizans İmparatorluğu da yıkıldı ve Rusya yayılmaya başladı. Patrik Aziz Kirion'un ifadesine göre Rusya'nın politik eğilmacılığı Ortodoks Doğu'nun yani Gürcistan ve Bizans'ın yıkılmasının neticesidir. 13. ve 17. yüzyıllar arası Rusya-Gürcistan ilişkileri son derece kesintili, parçalı olup süreklilik arz etmiyordu. İran Şahı Şah Abbas 1614-1617 yıllarında Gürcistan'ı tahrip ediyor. Buna paralel olarak İsveç, Polonya ve Kırım Tatarlarının baskısı altındaki Moskova yönetimine para desteğinde bulunuyor. 1609 yılında Taşiskari de Gürcüler karşısında perişan olan Kırım Tatarları aynı dönemde Moskova'yı kalıcı olarak haraca bağlamışlardı. 1682 yılında Moskova tahtına Çar 1. Petro oturdu. Kimi bilim adamlarının görüntüsü görüşüne göre Rus çarı 1. Petro Gürcü prensi Elekle Bagrationi'nin gayrimeşru çocuğuydu. 1. Petro Moskova'yı bir Rus imparatorluğu haline getirdi. 1722 yılında 1. Petro İran hakimiyetinde olan Hazar kıyılarındaki vilayetleri ele geçirmeye karar verdi. Bu iş için Kartli kralı 6. Vaktank'tan destek istedi. Gence'de görüşmek istediğini söyledi. 6. Vaktank 40 bin askeriyle Gence'de kamp kurdu. Fakat Rus çarı 1. Petro Vaktank'ın arkasından Osmanlı İmparatorluğu ile anlaştı. Azerbaycan'ın Hazar kıyıları karşılığında Gürcistan'ı Osmanlılara bırakarak diye geri döndü. Birinci Petro'ya güvenmesi Gürcistan'a çok pahalıya mal oldu. Lekler, Ahetililer, Meskiler ve Osmanlılar Vahtank Gence'deyken Tiflis'i tahrip ettiler. Kartli bölgesini taciz, terörize ettiler ve Gürcistan Kralı 6. Vahtank 1200 seçkin Gürcü ile birlikte Rusya'ya kaçtı. Doğu Gürcistan'da neredeyse 20 yıl boyunca krallık lağı oldu. 1768-1774 yılları arasında Rusya ve Osmanlı Devleti arasında savaş vardı. Ruslar Gürcü Kralı Kralı Erekle'den Osmanlılara karşı yardım istediler. Fakat Atkuri de Rus birliklerinin komutanı olan General Totlaben Erekle'yi yalnız bıraktı. Gürcüler yine Aspinza'da Osmanlılara karşı yalnız başına kaldıklarında Totlaben ve Ruslar Tiflis'i ele geçirmeye ve Kartl Kahet'i işgal etmeye çalışıyorlardı. Bu kez Erekle Osmanlıları da yendi, Rusları da kovdu. Fakat 1742 yılı geldiğinde Osmanlı İmparatorluğu Erekle'nin Batı Gürcistan'da da egemenliğini tanıdı ve Gürcistan'la bir anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre Erekle ve bundan böyle Rusların Kafkas sahalarının güneyine inmesine engel olacaktı. Bu durum Rusları endişelendirdi. Ruslar Potomkin liderliğinde ajanlık ve ihanet planlarını yürürlüğe koydular. Hain beyleri Erekle ile karşı karşıya getirdiler. Taht peşindeki amca çocuklarını Erekle'nin karşısına çıkardılar. Gerçekten meşru olmayan bir şekilde kralan Erekle tahtını kaybetmekten korkarak sonunda da Rusya ile Georgievski antlaşmasını yapmak zorunda kaldı. Antlaşmadan 4 yıl sonra 1787 yılında Rusya ile Osmanlı devleti arasında tekrar savaş çıktı ve Ruslar Gürcistan'la Osmanlılar karşısında yine yalnız bırakarak Kafkasya'yı terk ettiler. 1801 yılında Ruslar Gürcistan'da Erekle'nin varislerinin iç mücadelesinden Kart kavgasından yararlanmayı bildiler ve Kartlik Ahet'i de krallığı ilave ettiler. Kadınları ve çocukları tutsak etmeye, ibadethaneleri yıkmaya, soyguna, ülkede dehşet saçmaya başladılar. 1809 yılında Mtiul etililer, 1810 yılında İmer etililer, 1812-13 yılında Kahet ililer, 1819-20 yıllarında İmer etililer ve Guriyalılar, 1841 yılında yine Guriyalılar, 1856 yılında Megreller ayaklanmayla karşılık verdiler. Maalesef Gürcüler bu ayaklanmaların hiçbirinden sonuç almayı, kendi güçleriyle Rusları kovmayı başaramadı. Ruslar Gürcü Kilisesi'nin bağımsızlığını da lav ettiler. 1850-1870 yılları arasında 1 milyondan fazla Kafkasyalı yurtlarından sürdüler.
Rus ajanları İlya Çavçavazze ve Patrik Azizki Rion'u öldürdüler. Ancak 1917 yılında Rus İmparatorluğu yıkıldı ve 26 Mayıs 1918 yılında Bağımsız Gürcistan Devleti ilan edildi. 1918-20 yılları arasında General Mazniyashvili komutasındaki Gürcü ordusu, Rus ordusunu iki defa yenilgiye uğrattı. Bunlardan ilki Soçi'de, ikincisi de Azerbaycan'da gerçekleşti. Jordanya hükümetinin kurallar gereği ve 6. Vaktan ve 2. Erekle dönemindeki birçok kötü tecrübeyi göz önünde bulundurarak Ruslara güvenmemesi gerekirdi. Fakat maalesef Gürcü siyasetçiler Ruslara bir kez daha güvendiler. Bunun sonucunda da son Gürcü devletini de bitirmiş oldular. 7 Mayıs 1920 tarihinde Rusya ve Gürcistan arasında yapılan anlaşmaya göre... Gürcistan, Sovyet, Rusya ve Batılı devletler arasında tarafsız kaldı. Gürcistan, Rusya'nın yönlendirmesiyle İngiltere ve Fransa'nın askeri ortaklık anlaşmasını Neticede 1921 trajedisi ve 70 yıl boyunca Bolşevik Rusya'nın boyunduruğu altındaki esaret bunun sonucuydu. Bunun sonucunda Gürcü aydınlarının, aristokrasisinin, din adamlarının neredeyse tamamı imha edildi ve 400 bin genç Gürcü de yani neredeyse dönemin her 3 Gürcü erkeğinden biri 2. Dünya Savaşı'nda öldü. 1722 yılından 2008 yılına kadar Rusya ile siyasi ortaklık Gürcistan için ulusal felaketle eşdeğer olmuştur.